綺麗な目。哲也は京都ホテルで働いています。仕事の後、いつも京都ホテルの前のカフェに行きます。そのカフェの窓の近くに女の人が座っていました。あ、またあの女の人だ。と、哲也は思いました。あの女の人はいつもあそこにいる。こんにちはを言いに行こう。哲也はコーヒーを買って女の人に、こんにちは、哲也です。ここに座ってもいいですかと聞きました。女の人は、いいですよ。私は翔子です。はじめまして。と言いました。翔子さんの目はとてもきれいです。はじめまして、私は京都ホテルで働いています。と、哲也は言いました。翔子さんはちょっと元気がなさそうです。どうしたんですかと、哲也は翔子さんに聞きました。大丈夫です。と、翔子さんは言いましたが、哲也は、言ってください。助けますから。と、言いました。翔子さんは、私の父は、京都ホテルにいます。父は、私のスケッチブックを持っています。父に、スケッチブックを返して、と、言いましたが、父は意地悪だからスケッチブックを返しませんと言います。お父さんはいつまでホテルにいるんですかと哲也は聞きました。日曜日までです。部屋は102です。と翔子さんは言いました。じゃあ、スケッチブックをお父さんの部屋から取ってきましょうかと、哲也は言いました。できるんですかと、翔子さんは言いました。次の日の朝、哲也は早くホテルに行きました。翔子さんのお父さんはホテルから出かけました。そして、哲也さんはすぐに102の部屋に入りました。早くしなきゃ。どこだスケッチブックを探します。あったベッドの近くにスケッチブックがありました。わあ、きれいな絵。翔子さんはとても絵を描くのが上手だ。と思いました。哲也は翔子さんに会いにカフェに行きました。そして翔子さんにスケッチブックがありましたと言いました。えー、すごいと翔子さんは言いました。哲也は今日晩ご飯を一緒に食べませんかと聞きました。翔子さんは、今日はちょっと、明日なら大丈夫です。と言いました。帰るとき、翔子さんは、パンダのかわいい鍵を机に忘れました。哲也は、鍵を忘れてはいけませんよ。と翔子さんに鍵を渡しました。京都ホテルの人が哲也に言いました。哲也、村上さんの部屋にスケッチブックがありません。哲也、102の部屋に入りましたね。CCTV を見ました。村上さん誰ですか哲也は聞きました
村上さんは有名なアーティストだよ。村上さんの絵はとても高いんだよ。哲也、スケッチブックを持っていますね。哲也は気分が悪くなりました。あの女の人です。目がきれいな女の人が持っています。村上さんの娘です。と哲也は言いました。村上さんは娘はいないよとホテルの人は言いますえー、でも本当なんです哲也は言います村上さんは奥さんも子供もいないよスケッチブックを探さなきゃいけないよとホテルの人は言いましたてつやの家の前に警察がいましたからてつやは家に帰れませんでしただから夜公園で寝ました朝ちょっとここで寝てはいけませんよと誰かが言いましたごめんなさいとてつやは言いましたそして警察が来ました。京都ホテルの哲也さんですね。と聞きました。哲也は走りました。ちょっと待ってください。と警察の人が言います。哲也は走ります。哲也は翔子さんを探します。そうだ。翔子さんはパンダの鍵を持っていた。だから近くのパンダホテルにいると思いましたパンダホテルは小さくて安いホテルですすぐにパンダホテルに行きましたパンダホテルの前に翔子さんがいました哲也は「ちょっと待って話したい」と言いましたそこに警察も来ました警察は2人と話をしましたそして翔子さんのカバンの中にスケッチブックがありました京都ホテルで村上さんにスケッチブックを返しました村上さんはとてもうれしそうでした。すみませんでした。と、てつやは言いました。村上さんは、大丈夫ですよ。でも、きれいな目の女の子に気をつけてくださいね。と言いました。